。好，接着我们来看，呃，既然有字典这个格式，我们写的程式当然就可以查询字典了。那字典要查询要怎么做呢？我们刚看过啊，你可以用两种方式，一种是点什么，另外一种是用中括号的方式。那因为如果是用参数的话，就不太适合用点什么，因为那是直接把把栏位写在里面啊。那所以我们应该用用那个中括号哈，不是用点的方式，把你要查的字串传进去，那它会传回来查的结果给你。那所以我们这里一样用这个狗猫这个字典为例，然后呢？我们写一个 look 函数啊，我要去字典里面查某个英文啊，那我就不就是存取这个 e to c 这个字典啊，把那个英文传进去啊，这样子它会把中文传回来给我。那一旦写好之后呢，我们就可以写一个程式用来真的查字典啊。那我这边呢，呃，有一个执行结果啊，我如果这个程式叫做 dlook 点 js， 那我如果 node dlook 点 js cat 的话，那它会查出 cat 等于猫。如果 node dlook 点 js snobby 的话，那因为没有 snobby， 所以它会印出 snobby 等于 undefined，undefined undefined 就是没找到。那这样子我们就可以透过这种方式啊，把。拿来查字典啊，那我们刚刚的程式呢，需要存取参数啊。那你可以看到，在 Node 的命令列里面呢，啊，它每一个参数它都有存，包含程式的 Node 这个字，还有程式的名字啊。那所以这个最后传进来的时候，会被放在一个叫做 process 点 argv 啊这个阵列里面。那 Node 是 process 点 argv 0 d l o o k 点 js 会是 process 点 argv 一啊，所以这个 cat 就是 process 点 argv 2所以为什么我们取2就是因为要取那个 cat， 然后这就相当于把 cat 传进去，然后去查，查出来就会是猫啊，然后呢，它就会印出啊 cat 等于猫，这样我们就完成了一个。简单的查字典程式啊，那我现在来执行一次这个程式给各位看。好 ，OK， 那我现在用 node dlook 点 js dog， 那就是会传为 dog 等于狗 ，cat 啊，马啊，那如果传叉叉叉啊，因为没有这个东西，所以它就传为 undefined。那这样我们就写了一个啊。简单的字典查询程式。